субботу 31 марта председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин прибыл в Кемерово в связи с расследованием уголовных дел, связанных с гибелью людей на пожаре. Об этом сообщает официальный представитель СК России Светлана Петренко. По прибытии Александр Бастрыкин направился к Народному мемориалу, организованному кемеровчанами у сгоревшего торгово-развлекательного центра, где возложил цветы и почтил память погибших. Руководитель Следственного комитета также встретился с родственниками погибших и пострадавшими при пожаре. Александр Бастрыкин заверил людей, что расследование проводится наиболее компетентными специалистами, работа следственной группы ведется в круглосуточном режиме, и все это с целью устранения каждого, чье преступное действие либо бездействие привели к человеческим жертвам. Глава Следкома России добавил, что проверяются все без исключения версии причин пожара, в том числе озвученные в средствах массовой информации. И следствие не ограничится лишь теми задержаниями, которые уже состоялись. Круг лиц будет расширяться. Следственный комитет России готов потребовать выдачи находящегося в Австралии совладельца сгоревшего торгового центра Дениса Штенгелова, которому принадлежит контрольный пакет акций компании, владеющей зданием, сообщил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. РИА Новости цитирует главу ведомства. Мы серьезно занялись учредителем Штенгеловым, которому принадлежит 78% акций. Он сейчас находится в Австралии. Если у нас будут основания, мы потребуем его выдачи через механизмы оказания правовой помощи. Мы ему предложили приехать. Если он считает себя невиновным, пускай приезжает на предварительное следствие, дает показания, дает объяснения. 78% акций принадлежит ему. Это по сути его контрольный пакет, сказал Бастрыкин журналистам. Центральный районный суд Кемерово арестовал до 25 мая бывшую начальницу инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилию Комкову по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», передает корреспондент РИА Новости из зала суда. По версии следствия, Комкова не приняла мер по пресечению эксплуатации самовольно возведенного в 2013 году здания торгово-развлекательного комплекса, что повлекло гибель посетителей. Как пояснил представитель Следственного комитета, Комкову обвиняют не в корысти или взяточничестве, а в том, что она действовала в интересах своего сына, который попросил ее помочь неким людям. Также представитель следкома сообщил суду, что Танзилия Комкова после пожара пыталась скрыться от следствия. Ее удалось найти и задержать в доме близких родственников в Подмосковье. Пришлось использовать принудительную доставку в город Кемерово для того, чтобы она давала здесь пояснение, сказал представитель следствия. Таким образом, в рамках дела уже арестованы 7 фигурантов. Это экс-глава Гостройнадзора Кузбасса Танзилия Комкова, управляющая торговым центром Надежда Судинок, технический директор компании собственника Георгий Соболев, гендиректор этой же компании Юлия Богданова, руководитель компании, установивший систему противопожарной безопасности Игорь Полозиненко, сотрудник, отвечавший за монтаж и исправность сигнализации Александр Никитин, сотрудник частного охранного предприятия, отключивший систему оповещения о пожаре Сергей Антюшин. По решению суда все они останутся под арестом до 25 мая.